哈喽，大家好，我是小黄哥，是一名在深圳华强北做电子产品的背包客。每年的九月份呢，是各大手机品牌发布新款产品的重要月份。大家都知道，苹果旗下的 iPhone 十三已经确定在九月十四号凌晨正式发布，而其他安卓阵营的各大品牌呢，也都纷纷抢在苹果十三发布之前提前发售自己的产品，以期抢占市场份额。在市场经济下，任何行业之间的竞争都可以说是一场没有硝烟的战争。在目前的手机行业内 ，iPhone 可以说是行业内的。一个风向标，每年发布的新款产品都会被其他安卓厂商拿去模仿它的功能和设计，所以说苹果在每年的九月份发布的新款 iPhone 都会产生很大的影响。那么既然新款机型即将上市了，它所对应的二手机行情又是如何呢？接下来就跟随小光哥的拿货挑机镜头来给大家分享一下如今的二手机行情是什么样的。首先我们来给一位安徽的老铁挑选台苹果的十一 Pro Max， 这位老铁呢是做广告设计的，平时需要储存很多的照片和。视频，所以就让我给他挑一台五百一十二 G 的十一 Pro Max。这部机型呢是二零一九年上市的苹果旗舰机型，当时的五百一十二 G 发售价格也要将近一万二的行情。如今两年过去了，现在的市场二手机行情居然还要六千左右。我们给他挑选的这台机型呢是港版双卡双待机型的，海外版本是单卡的。目前市场拿货五千多一点，因为存在配置差异，所以说在价格上面也会存在有一定的差异。根据每个人的用卡使用需求来选择适合自己的机型。下面我们再来给一位。东莞的粉丝朋友挑选台苹果的十二，这是一部一百二十八 G 内存的配置。苹果十二系列继续保持双卡双待，同时支持五 G 网络。今天给他挑选的这台机器呢，可以说是九九充新机的成色，再保三百四十天。查询了一下，充电只有四十五次，可以说是一个准新机的成色。目前市场拿货五千两百五。苹果十二是去年二零年发布的机型，如今一年过去了，二手机的行情对比去年刚发布的行情时，也只掉了一千多块钱，可以说是相当的保值。都说十二没有。十三箱，根据十三的曝光照片来看，只是后面的摄像头稍微做了一些调整，其他外观方面几乎没有任何的变化。如今华强北市场上面已经有了十二改十三的案例，如果是你的话，你会选择十三吗？欢迎各位下方留言评论。我们在去拿机器的路上呢，在地下通道这里碰到了两个人在吵架，一名外卖小哥可能是在骑行的当中碰到了旁边的路人，就发生了一些争执。现在外卖行业竞争实在是太厉害了，外卖小哥的车速也是飙得很快，感叹这个社会发展太快了，给当下的年轻人留不得半点慢下来的时间。还是希望彼此多和谐一点吧。接下来呢，我们再去拿一台韩版的三星富导尔折叠机。这位大哥呢，也是等了三天，每天都在催我。今天也是市场刚到货，我们一起去看一下吧。等了好久啊！这都是都是都是二代的吗？这台机器呢，我们等了三天了啊，今天是刚刚到货，我们过来给这位老哥呢安排一下，是韩版的富德二代。虽然三星的富德三折叠屏已经上市了，但是发售的价格也确实比较高一点。老款的富德二代呢依然具有性价比。目前我们拿的韩版富德二代呢拿货还是要七九九。昨天看了一下那个富德三代啊，整体的设计感觉呢确实没有特别大的惊艳，感觉还是没有二代设计的好看霸气一点。虽然说它在配置上面做了一些升级，但是对于折叠屏来说，这些。升级可以说是不是很大的？三代的配置呢是搭载的骁龙八八八处理器，全面支持五 G 网络，同时支持 IP 六八级的防水。国行港版更是支持双卡双待配置。二代配置呢搭载的是高通骁龙八六五加处理器，同样也是支持五 G 网络。对比三代的话，少了一个 IP 六八级的防水和双卡的配置，而且富的三代的后摄像模组和二代是相同规格的，但是海外版本的韩版的富的三代呢依然是单卡设计的。至于两款出
处理器的一个差异呢，几乎区别不是很大。因为目前八六五加和高通八八八处理器都可以胜任市面上所有的游戏和应用软件。至于它的一个防水功能，相信很多朋友也不会真的拿它去在水下面做实验，毕竟还是以生活实用为主。当然了，如果您是双卡用户的话，三代的折叠屏还是首选的。如果您是单卡用户，那么老款的 Fold 二代性价比依然还是很高的。好了，这期视频呢就给大家介绍到这里了。我是小王哥，如果有喜欢我视频的，记得评论加关注哦。我们下期视频再见，拜拜。